എല്ലാവരും വിളിച്ചു ചോദിക്കും വീട്ടിൽ ഉമ്മച്ചിക്കും വല്യമ്മച്ചിക്കും ഉപ്പയോടും ഫാമിലിയോടും എല്ലാവരും പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിക്കലും നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ വല്യമ്മച്ചിയായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് വല്യമ്മച്ചി പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ ആയി മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ സെറ്റാക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് നടക്കും തോന്നുന്നില്ല ആ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലുള്ളത് ആകെ ഈ ആധാരം ആധാരം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഷോക്കായി പോയി എനിക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടി കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിരാകരിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിനുള്ള ആകെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ഇത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ആകെയുള്ള സ്വത്തുമാണ് സ്വത്തുമാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ ഏഴ് മക്കളും ഒരു മക്കൾ പോലും ഇതിന് എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ബാങ്കിൽ ലോണിന് പോയ സമയത്ത് ബാങ്ക് മാനേജർ വരെ നമ്മളെ സംശയിച്ചു കാരണം ഈ മക്കളെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റ ടൈമിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഏഴ് മക്കളും വന്നിട്ട് സൈൻ ചെയ്യണം അവർ വന്നു എല്ലാവരും വന്നു താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് പേരിട്ടത് ലൈഫ് ഈസി ലൈഫ് ഈസി പക്ഷെ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആണ് താങ്കൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അല്ലെ വിദേശത്തേക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പണം നമുക്ക് വയനാട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമി വേൾഡ് ക്ലാസ് ലെവലിലുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ഹായ് ഞാൻ ഷമീം റഫീഖ് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ ബിസിനസ് കോച്ച് സ്പാർക്കിൻ്റെ സ്പാർക്കുള്ള ഒരു പുതിയ എഡീഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആൾക്കാരും സംരംഭം തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നവരാണ് ചിലർ തൊഴിൽ ചെയ്ത് പിന്നീടൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലർ നേരിട്ട് തന്നെ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും ചിലർ വളരെ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന് വിജയം നേടിയവരുമുണ്ട് ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്പാർക്കുള്ള കഥ പറയാൻ ഒരു മലബാറുകാരൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് അബ്ജ സ്വാഗതം സ്പാർക്കിലേക്ക് താങ്ക് യു താങ്കളുടെ നാട് എവിടെയാണ് മുട്ടിലാണ് വയനാട് കൽപ്പറ്റക്കടുത്ത് മുട്ടിലാണ് എൻ്റെ വീട് പഠിച്ചതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു എവിടെയാണ് പഠനം ഡബ്ല്യു യു പി സ്കൂളിലാണ് ആറാം ക്ലാസ് വരെ അത് റെഗുലർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ബത്തേരി ദാറിലും അറബി കോളേജിലേക്ക് മോറൽ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി പോയി അതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസ് ആണ് അതിനുശേഷം എസ് എസ് സിയും പ്ലസ് ടുവും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാണ് മക്കൾ എൻ്റെ അനിയനും ഒരനിയത്തിയും അനിയന് ഖത്തറിലാണ് അനിയത്തി മരീഡാണ് ഓക്കെ താങ്കൾ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് വീട്ടിൽ ചെറിയ വീടായിരുന്നു സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു രണ്ട് ബെഡ്റൂം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു പതിനാറ് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഡിഗ്രിയും ഇവ ഇവിടം വരെ ഇന്ന് വരെ വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് അത് ശരി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള പണമൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയത് പഠിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഐ എം ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് എന്നാൽ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും കുടുംബക്കാരാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠി ദാർലൂലും അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫീ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കോൺഫറൻസുകൾക്കും അതുപോലെ സെമിനാറുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അതിനുള്ള പണം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൺകുടമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പേജുള്ള ചെറിയൊരു പുസ്തകം മൺകുടമാണ് കുടുംബം ഒരു കുടുംബത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് താങ്കൾ എഴുതി അതെ 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 അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെസസിറ്റിയാണ് പിന്നെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതിനും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസൻസ് എന്താണ് എസൻസ് ബാധ്യതയാവരുത് ഭർത്താവ് ഭാരമാവരുത് ഭാര്യ കുടുംബമാണ് കുടുംബം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈറ്റിൽ ചെറിയ പത്ത് പേജുള്ള കൈയെഴുത്താണോ അതോ പ്രിന്റ് ചെയ്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക വിൽക്കുക അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ
എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പഠനം ലോയർ ആയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നോ അതോ വീണ്ടും പഠനം തുടർന്നോ ഇല്ല ഞാൻ പഠനത്തിൽ മാർക്സ് ബേസ് എനിക്ക് വളരെ കുറവാണ് വലിയ മാർക്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഗ്രോയിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേഴ്സണലിലാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം നാളെ വേണമെന്ന് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ അലിഗഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാനിങ്ങനെ സെമിനാറുകൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ചിന്തകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള നല്ല തോട്ട്സുകളുള്ള കുട്ടികളെ കാണും അപ്പം ഇത് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ ഇവരുടെ തോട്ട്സിനെ നന്നായിട്ട് വളർത്തി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം വിദേശത്ത് പോയാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവും കാരണം നമ്മൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിക്കുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അലിഗഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അടിപൊളി വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ടെൻ ലോ സ്കൂൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ അത് ബ്ലസ്ഡ് ആണ് അതിനുശേഷം വിദേശത്ത് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ആഗ്രഹം പക്ഷേ നമുക്ക് എമൗണ്ട് വളരെ ഹ്യൂജാണ് ഒരു ഒരു കൊല്ലം പഠിക്കാൻ തന്നെ പത്തിരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എമൗണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വിദേശത്തുള്ള കോഴ്സുകൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നന്നായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഞാൻ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് കയറും കൊച്ചിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ കൺസൾട്ടൻസികൾ ഒരുപാട് മുഴത്തിന് മുഴയുള്ളത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തുടക്കം തന്നെ പാളാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറും മൂത്താപ്പൻ്റെ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ കൺസൾട്ടൻസികളിലും ചേർന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എനിക്കറിയാം ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലും എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് തോന്നരുത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എൻട്രൻസുകൾക്കൊക്കെ നീറ്റിനാണെങ്കിലും കീമിനാണെങ്കിലും ക്ലീ ആണെങ്കിലും ഏത് എൻട്രൻസിനാണെങ്കിലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും പേ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആ അതെ 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 വിദേശത്താണെങ്കിൽ വളരെ ഫ്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ മാത്രമാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉള്ളൂ അതെനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലെറ്റർ ഓക്കെ അതിൽ ഒന്ന് എസ് ഒ പി നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈസൽ ഹുദവി എന്ന് പറയുന്ന സാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലിഗഡിൻ്റെ റാങ്കിങ് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നന്നായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് മാർക്സ് കുറവാണെങ്കിലും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടി അപ്പോഴും പണം ഒരു തടസ്സമാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു വലിയ ബ്ലോക്കാണ് ഹ്യൂജ് ഇതൊരു വലിയ ബ്ലോക്കാണ് പണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാസ് ഫൈസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫർ ലെറ്റർ ഓഫർ ലെറ്റർ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അലിഗഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വിദേശത്ത് പോകുന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷേ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നതോടുകൂടി അവർക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതം നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാസ് ഫൈസി ആണെങ്കിൽ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൽ ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതി എല്ലാവരും ചിന്ത അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പതിനാറോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും അതെ 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 പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല അവർക്കറിയില്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഹീറോ ആയി പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് കണ്ടതോടുകൂടി എല്ലാവരും ചിന്തിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് പോകാനായി എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചു വയസ്സി നാട് വീടാണ് അവനക്ക് യു കെയിൽ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിന പക്ഷേ റിയാലിറ്റിയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രം ഓഫർ ലെറ്റർ മാത്രമേ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊരു ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇരുപത്താറ
എന്തൊക്കെ ആയി മോനെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ സെറ്റാക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതും നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ വല്യമിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആകെ ഈ ആധാരാണ് ഈ ആധാരമുണ്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെയ്തു ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഷോക്കായി പോയി എനിക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടി കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിരാകരിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിനുള്ള ആകെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ആകെയുള്ള സ്വത്ത് സ്വത്തുമാണ് അവർ താമസിക്കുന്ന വേ വീട് നമ്മളുണ്ട് വേറെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് നമുക്ക് മക്കൾ അവർക്ക് മക്കൾ ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ഏഴ് മക്കളും ഉണ്ട് ഏഴ് മക്കളും ഇതിന് സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തന്നെ അന്ന് ഇക്കമ്മച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇക്കമ്മച്ചി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മച്ചി എന്നത് ഇക്കമ്മച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും റിഫ്യൂസ് ചെയ്യൂല ഇക്കമ്മച്ചി കാരണം എൻ്റെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ പറയണ്ട നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് മക്കളോടും ചോദിക്കണമല്ലോ മക്കളോടും ചോദിക്കണം നാളെ നിങ്ങളൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അന്ന് രാത്രി ഫുള്ള് പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഞമ്മൾ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ വാക്ക് എനിക്ക് അവസാനമായി കിട്ടിയത് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കമിഞ്ചു പറഞ്ഞു നോർമലി പറഞ്ഞു അതിൽ വലിയ കണ്ടീഷൻസോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പേരക്കുട്ടി നന്നായി വളരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചിന്ത അത് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ ഏഴ് മക്കളും ഒരു മക്കൾ പോലും ഒരു മോനോ മോളോ പോലും ഇതിന് എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈവൻ ബാങ്ക് മേ ബാങ്കിൽ ലോണിന് പോയ സമയത്ത് ബാങ്ക് മാനേജർ വരെ നമ്മളെ സംശയിച്ചു കാരണം ഈ മക്കളെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റ ടൈമിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഏഴ് മക്കളും വന്നിട്ട് സൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വന്നു എല്ലാവരും വന്നു നല്ല മനസ്സ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ലോണിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു കാരണം ഇതൊരു പണത്തിൻ്റെ ഇടപാടാണല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് പടോപരദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒ ബി സി സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകുന്ന ഒരു സ്കീമാണിത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്കീമാണിത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പോഴും അറിയില്ല നമ്മളിതിൽ സെലക്റ്റഡ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പഠനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഇരുപത് ലക്ഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം മാത്രം അടച്ചാൽ മതി കേരള ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഇല്ല നമുക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം ഉണ്ട് ഒ ബി സി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ട്രൈ ചെയ്തോ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു സാറേ നന്നായി ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഈ ഫിനാൻസ് ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം വരുന്നെങ്കിലും പരമാവധി ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് ആരൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നു കാരണം പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാധ്യത നിന്ന് വലിയൊരു എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പം അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഞാൻ അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി ആപ്ലിക്കേഷനും ഞാൻ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് പേജിൽ കഴിയും പക്ഷേ എന്നെ പറ്റി ഫീച്ചർ വന്നതും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും വെറുതെ കാരണം എനിക്ക് അത്രമേൽ ഇത് നീ ഞാൻ നീടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ പോസ്റ്റിൽ അയച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അവിടെ അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ രാവിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരെന്നെ ചോദിക്കും അഞ്ചത് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും ഇത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം പോയി പത്ത് ലക്ഷം വരെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷേ
അങ്ങോട്ട് അയപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആയിരം പൗണ്ട് അതെ ഇവിടുത്തെ പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ നൂറ് പൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അയപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്ത് അവിടെ നന്നായിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ ചെലവുകൾ ഫുള്ള് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തി വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി വലിയൊരു കടബാധ്യത തലയിലുണ്ട് അല്ലെ വലിയമുജിയുടെ ആധാരമെടുത്ത് കൊടുക്കണം പലരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തൊഴിലാണോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്ന സമയത്തും എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇത് കയറി പോവുക കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് യു കെയിലേക്ക് എത്തുകയെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വലിയൊരു ജേണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓരോ സ്കീമുകൾ ഇതൊക്കെ പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുമോ സർവീസ് പ്ലസ് ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ബാധ്യത തീരില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ അത് ബിസിനസ് ആക്കാൻ തീരുമാനം അതെ അതെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടക്കം കുറിച്ചു വീണ്ടും മൂലധനം വേണം എന്ത് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ ഘടകമാണ് ഓൾറെഡി ലോൺ ഉണ്ട് ലോൺ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വന്നപ്പം എനിക്ക് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കുടുംബവും കൂട്ടുകാരും എപ്പോഴും ഉണ്ടായതാണ് ഓരോ യാത്രയിലും ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോണിലും ഇവർ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന് സെറ്റാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബിസിനസ് ഫാമിലി എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ വരുന്നത് ബിസിനസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ അറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിജയിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ഇവരടുത്ത് തന്നെ നമ്മളെന്തായാലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലുക്രാറ്റീവ് ലൈഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന് സെറ്റാക്കി നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ അനിയനടക്കം ലൈഫ് ഈസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് എൻ്റെ അനിയനാണ് അനിയന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ കുടുംബക്കാരെ ഒന്ന് ചേർത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ കൊടുത്തു ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ റൈസ് ചെയ്യാൻ അവിടെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് പേരിട്ടത് ലൈഫ് ഈസി ലൈഫ് ഈസി പക്ഷേ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം എജ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയാണ് താങ്കൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അല്ലെ വിദേശത്തേക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് എൻ്റെ എനിക്ക് ചോദ്യം വന്നിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സർവീസ് ആണല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു സർവീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കല്ലേ എന്തിനാണ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് എന്തിനാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി പൊതുവെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടാണല്ലോ ഇതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചത് എല്ലാം കണ്ടു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇവർ വലിയ എന്തോ സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഫീല് വയനാട്ടിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ലെവലിൽ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ യു കെയിൽ ആകുമ്പോഴും ആ ഒരു നമ്മൾ വന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മാറും ചായ്പിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് അല്ല അല്ല കാരണം വരുന്നത് പ്രീമിയം ലെവൽ ഒരു മിഡിൽ മുതൽ മേലോട്ടായിരിക്കും അപ്പം അവരെ നന്നായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിനാണ് ഈ പണം കണ്ടത് അതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നന്നായി തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് നന്നായി ഇൻവെസ്റ്റ് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ വയനാടാണ് വെരി ഗുഡ്
എന്നുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ നാട് വയനാട് വളരെ പ്രകൃതി രമണിയാണ് നല്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിഷൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എജ്യൂക്കേഷന് ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് ഇപ്പം പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വരികയാണല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിഷൻസ് വിത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ബെനവലൻസ് സ്കീമ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ഇന്ത്യയിലെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നഴ്സിംഗ് ഏത് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്കും വിത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോളർഷിപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ബെനവലൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബെനവലൻസ് ആ വേർഡിൽ തന്നെ ലവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ലൈഫ് ഈസി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടിയ മുഴുവൻ സംഭാവനകളുണ്ടല്ലോ ഈ ടെൻ ലാക്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്കോളർ ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത് വിജയ കാരണം ആ വിജയ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ മുഴുവൻ തുക ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പം ബനമലസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജില്ലയിൽ നടത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മുകളിൽ കുട്ടികൾ പാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ബി സി എ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നഴ്സിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇതിലും താങ്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും പണം പണം എടുത്തിട്ടല്ലാതെ അത് സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹകരിച്ചിട്ട് അവർ നമ്മൾ പറയും ഇത്ര നീഡി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ നീഡി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നീഡ് ബേസ്ഡ് മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് താങ്കളുടെ ടീമിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് എട്ട് പേരുണ്ട് സാർ എട്ട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർഷം കഷി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ എട്ട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അമ്മ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഭാവി സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് വയനാട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമി കാരണം കുട്ടികൾ ഞാൻ ഈ അഡ്മിഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വയനാട്ടിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് മൈസൂരിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഫാമിലീസിനാണെങ്കിലും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമി വേൾഡ് ക്ലാസ് ലെവലിലുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലോങ് ടേം ഗോള് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നെക്സ്റ്റ് വാർഷികമാകുമ്പോഴേക്ക് മലബാറിൽ അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഫ്രാഞ്ചൈസി നിലവിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സിസ്റ്റം സെറ്റാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി ഫ്രാഞ്ചൈസികളും കൊടുക്കാൻ പോകും അതെ അതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളെ സഹായിച്ച ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം സെറ്റാണ് സാറേ വരുന്ന ജൂൺ നാലിന് നമ്മൾ വീണ്ടും വാർഷികത്തിന് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് തുകയിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കൂടി ആ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഇപ്പോൾ അത് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുറ തട്ടാതെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാർ അതിന് വിത്തിൻ വൺ ഇയറിൽ അത് ഫുൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഫുൾ ക്ലോസ് ആവും ഫുൾ ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ആ ആധാരം എടുത്ത് തിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ സന്തോഷം കാരണം അതെൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിനാണ് എൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഒരാളും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടു അംജോദ് എന്ന ഈ യുവ സംരംഭകൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ചെറുപ്പകാരനാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായും വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമൊക്കെ ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓറ ചില നന്മ മരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് തിരി തിരിച്ചെത്തി അതേ മേഖലയിൽ തന്നെ ഇനിയും ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാനാണ് അ
വലിയ ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിനോട് അന്വേഷണം പറയുക എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സ്പാർക്ക് ടീമിൻ്റെയും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ഇതാ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലെയും എല്ലാ ആശംസകളും ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ